ఈరోజు నటుడు నాగార్జున గారు కోర్టుకు హాజరవడం జరిగింది ఆయన స్టేట్మెంట్ గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఆ రికార్డు ప్రకారం ఇంతకుముందు గతంలో చెప్పినట్టు చెప్పినట్టుగానే రికార్డు చేశారు ఆ రికార్డులో ఏముందంటే దీంట్లో అంటే ఆమె అంటే గౌరవ మినిస్టర్ గారు ఏమి దాంట్లో చెప్పింది ఏమీ లేదు దాంట్లో మళ్ళా గుచ్చి గుచ్చి అక్కడికే తీసుకొచ్చి సేమ్ స్టేట్మెంట్ అక్కడైతే ఏదైతే కంప్లైంట్ లో ఉన్నదో అదే మార్చి మార్చి చెప్తున్నారు అదే విధంగా ఎల్డబ్ల్యూ టూ వాళ్ళ మేనగోడలు గారు వచ్చారు కోర్టుకు వాళ్ళకు అసలు చెప్పడానికి ఏం జరిగిందో ఆమెకే అర్థం అవ్వట్లేదు కోర్టు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు ఫర్ కన్సర్వేషన్ టెన్త్ రోజు వేశారు సో దీని గురించి మేము చట్టపరంగా మేమేం తీసుకోవాలో మేము తీసుకుంటాము ఏంటండి ఎల్డబ్ల్యూ టూ అంటే సుప్రియ గారు అదే చెప్పాను సుప్రియ గారు ఎలాంటి అంటే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా ఆమెకి ఏం చెప్పాలో కూడా మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు అసలు ఏం జరిగిందో ఏం జరిగిందో ఆమెకు తెలియదు ఇంటెన్షనల్లీ ఆమెను అంటే గుచ్చి గుచ్చి దగ్గర నుండి చెప్పిస్తున్నారు తప్పిస్తే ఆమెకి ఏమి లేదు ఈ కేసులో మేము అనుకుంటున్నాం కేసులో ఏమి లేదు కేసులో సాక్ష్యాలు ఏమి లేవు కేసు విడిపోతుంది టెన్త్ రోజు కన్సిడరేషన్ అనేది మేము ఆ రోజు చూస్తాం డెఫినెట్లీ వ్యాఖ్యలు అనేది వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారండి స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాం మేము ఆ స్టేట్మెంట్ లో దాంట్లో డిఫర్మేషన్ రాదు క్లియర్ గా మీరు చదవండి ఒకసారి మీడియా మీద చూపించాను అది డిఫర్మేషన్ కాదు ఇంత ముందు సోషల్ మీడియా ఏవైతే ఉన్నదో దాన్ని అదే వ్యాఖ్యలు చేసిరు ఈ మాకు చెప్పిపోలేదు కదా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నాగార్జున గారు ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో అదే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేశారు ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా అంతకు ముందు ఏదైతే కంప్లైంట్ ఉన్నదో ఆ కంప్లైంట్ కూడా స్టేట్మెంట్ లో చెప్పడానికి రాలేదు అతను ఏదో ఉన్నాడు ఏంటంటే బురద జల్లే ప్రయత్నంలోనే భాగంగా అని చెప్పొచ్చు కానీ వాళ్ళకు ఏదో కంప్లైంట్ ఇద్దాము ఏదో నామినల్ వద్దాము ఏదో గవర్నమెంట్ మీద చేద్దాము లేదు అంటే ఒక సురేఖ గారి మీద ఒక ఇట్లా అబాకులు చావకులు చేసి వెళ్ళిపోదాం అని ఇంటెన్షన్ తప్పిస్తే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక ఇరవై ఐదు మంది ముప్పై మంది నలభై మంది చేసుకుని వచ్చారు దానివల్ల ఒక్కరు స్టేట్మెంట్ అంటే ఎల్డబ్ల్యూ టూ సుప్రియ గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఏం రికార్డ్ చేసిందో ఆమెకే తెలియదు సో పది తారీఖు నాడు నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ ఉన్నది అప్పుడు మేము చూస్తాం డెఫినెట్లీ మేము విల్ ఫైట్ ఎందుకంటే నేను కూడా మేము కూడా టీపీసీసి లీగల్ సెల్ పక్షాన మేము ఎందుకు వాళ్ళే కూడా ఆర్టీఐ ద్వారా మేము అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తీస్తున్నాము డెఫినెట్ గా చట్టపరంగా మేము మేము చర్యలు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాము సో డెఫినెట్లీ అదే అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఉద్దేశపూర్వకంగానే సుప్రియ గారు సుప్రియ గారు స్టేట్మెంట్ ఇప్పించారు ఎందుకంటే ఆమెకు ఏం చెప్పాలో బెంచ్ మీద ఏం చెప్పాలో ఏం జరిగిందో కూడా తెలుసు ఆ ఏం జరిగిందని పక్కన అడ్వకేట్ గారిని పక్కన వాళ్ళని అడుగుతుంది అంటే ఆమెకు ఒక క్లారిటీ లేదు సో ఇదేంటంటే ఇంటెన్షనల్ ఎవరో ఎక్కడో ఎవరి నుంచో నడిపిస్తున్నారని మేము భావిస్తున్నాము అది ఎవరు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారని మేము భావిస్తున్నాం అంతే డెఫినెట్లీ మేము టెన్త్ రోజు కన్సర్వేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇది మాకు మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి ఆర్గ్యుమెంట్ అవకాశం ఇవ్వాలి దానికోసం మేము జడ్జి గారిని అడిగినాము వాళ్ళు కూడా అలౌ చేస్తా అన్నారు అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పారు డెఫినెట్ గా మా తరఫున మేము వాదిస్తాం టెన్త్ రోజు కన్సర్వేషన్ పెట్టుకున్నారు ఆ రోజు మేము మేము ఆఫ్ అపరెన్స్ వేస్తాము డెఫినెట్లీ మేము అంత అదే ఎందుకండి ఆర్టీఐ తీసుకొని మేము డెఫినెట్లీ మేము కూడా చట్టపరంగా చర్య తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నాం మేము థ్యాంక్ యూ డెఫినెట్లీ మేము ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వ వారధిగా మా మా మంత్రుల మీద మా ఎమ్మెల్యే మీద ఏమైనా వేటి నుండి వేరే ఈ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు చేస్తే అవాకులు చేస్తే డెఫినెట్లీ మేము ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉంటాం వాళ్ళ పైన కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము నాగార్జున గారు ఈ నెల మూడవ రెండవ తేదీన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కొండా సురేఖ గారు ఇచ్చినటువంటి డిరాగేటరీ స్టేట్మెంట్స్ ఆయన్ని వారి యొక్క కుటుంబాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేశారు అనేది వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యంలో వాళ్ళకి కేటీఆర్ కి ఈ కొండా సురేఖ్ గారికి ఉన్నటువంటి రాజకీయ విభేదాల వలన వారి యొక్క కుటుంబాన్ని దీనిలోకి లాగారు మా కుటుంబాన్ని అప్రదిష్ట పాలు చేశారు అని చెప్పి ఈ నెల మూడవ తేదీన ఆయన ఇచ్చి వారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ మీద నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు అట్ ద టైమ్ హీ వాజ్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఇమీడియట్లీ హీ రీచ్డ్ టు హైదరాబాద్ అమీడి హైదరాబాద్ రాగానే థర్డ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ హీ మేడ్ ఎ కంప్లైంట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ బిఫోర్ దిస్ ఆనరబుల్ కోర్ట్ the honorable court has got ample power to take into the cognizance before that uh, accused has got, uh, accused should be given an opportunity of being heard for that vallu ichetatvanti avakasam unnadi inkoka moodo witness ni vicharinchali aa witness tho kuda avasaram unnada leda ipudu already ee roju nagarjuna gar ni nagarjuna gari menagodal ainatvanti vai supriya gari statement kuda teesukodam jarigindi aa roju rendava tedine vaari yokka statement lu record cheyandi ante
కేమ్ అవుట్ కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇన్స్ ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలియదు ఎనివే అంతవరకు మ్యాటర్ జరిగింది ఈ రోజు నాగార్జున గారు మాది చాలా గౌరవనీయమైన కుటుంబము గత యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా మా నాన్నగారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి యావదాంధ్రులకి అందరికి తెలిసిన విషయమే మోర్ ఓవర్ నేను కూడా నేను తెలుగు హిందీ తమిళ్ నేషనల్ లెవెల్లో నేను పాపులర్ ఫిగర్ ని మాకు అటువంటి రెప్యుటేషన్ ఉన్నది నాకేగా ఈవెన్ మై సన్ చైతన్య కూడా తెలుగు తమిళ్ హిందీ భాషలో నటించడం జరిగింది అత్యంత మేము రెప్యుటేటెడ్ ఫ్యామిలీ మా రెప్యుటేషన్ ని నాగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కొండా సురేఖ వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి రాజకీయ విభేదాలను కేటీఆర్ కి వారికి మధ్య ఉన్నటువంటి రాజకీయ విభేదాలని దాన్ని ఆయుధంగా చేసుకొని మా కుటుంబం మీద అప్రతిష్ట పాలు చేశారు కాబట్టి దీన్ని కోర్టు వారు సముచితమైనటువంటి చట్టపరంగా సముచితమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని కోర్టు వారికి చివరిలో వారు విన్నపం చేయడం జరిగింది త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ప్రకారంగా కొండ సురేఖ మీద చర్యలు తీసుకోమని నాగార్జున ఏమన్నా కోరాడా ఎస్ ఖచ్చితంగా కోరాడు దీనికి ఏమవుతుందంటే ఇది ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ వేశారు ఈ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ని టేకన్ ఆన్ చే టేకన్ ఆన్ ఫైల్ చేయబోయే ముందు కోర్టు వారు మొన్న జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి క్రిమినల్ చట్టాలు మారినాయి మీకు అందరికి కూడా సుపరిచితమే బహుశా ఆ కొత్త చట్టాల ప్రకారం ఎక్యూజ్డ్ నిందితురాలు ఈ కేసులో ఎవరినైతే నిందితురాలుగా కొండా సురేఖను చూయించారో ఆ కొండా సురేఖ కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి ముందు ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాతే కాగ్నిజేషన్ టెక్న ఫైల్ చేయాలి అలా చేసే అవకాశం ఉంది అది చేస్తారు వాళ్ళని కూడా పిలుస్తారు ఫస్ట్ అవకాశం ఇస్తారు ముందు అవకాశం ఇస్తారు బిఫోర్ దట్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ సిసి నంబర్ అది కాదు ఈ రోజు ఓన్లీ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిల్ డిఫర్మేషన్ ది అదర్ డే ఐ టు కేమ్ ఇన్ టు న్యూస్ ఐ ఐ కమ్ అక్రాస్ ద న్యూస్ ఆఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఫర్ హండ్రెడ్ కరోడ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిల్ డిఫర్మేషన్ వేర్ ఆస్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ దే నీడ్ నాట్ పై ఈవెన్ ఏ సింగిల్ పై ఎక్సెప్ట్ వన్ రూపీ ఆర్ టూ రూపీస్ స్టాంప్స్ ఫర్ పిటిషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పిటిషన్ we have to fix one rupee stamp not more than that amala kuda attend ayyaru amala edana statement ichara no 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 just accompanied her husband okay. accompanied her husband supriya had given a statement she was the witness the statement ee roju tho ayipoyindi further proceedings ela untayi proceedings adhe kada cheptu undi meeku inkoka witness unnaru aa witness ni vellu kavalante aa witness ni kuda court var examine chestaru otherwise aa witness tho chaalu ma idari saripothe ani meeru bhaviste అది వీధి ఇష్టం ఆప్షన్ వీధిగా ఉంటుంది కంప్లైనెంట్కి కంప్లైనెంట్గా ఉంటుంది సమంత నోవే కన్సర్న్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఓన్లీ నాగార్జున అండ్ ఈజ్ టూ విట్నెసెస్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ విట్నెస్ ఆల్సో డిస్పోజ్డ్ ఆవిడ సాక్ష్యాన్ని కోర్టు వారి ముందు చెప్పడం జరిగింది ఇంకొక సెకండ్ విట్నెస్ ఉన్నారు వారిని కోర్టు వారు ఈరోజు ఇంకా విచారించలేదు ఆ విచారించవలసిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది కూడా కోర్టు వారు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు మీరే మాకు అవసరం లేదు మా రెండింటితో మీరు కోర్టు వారు నిర్ణయం తీసుకోండి అంటే కోర్టు వారికి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అధికారం ఉంది కాకపోతే మారిన క్రిమినల్ చట్టాల ప్రకారం వారికి ముందు ఒకసారి అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఎవరికి కొండా సురేఖకు కూడా ఒక ఇది పంపిస్తారు మీ అభ్యంతరం ఏమిటి మీ మీద సెవెంటీ సో పర్సెంట్ కేసు ఫైల్ చేశారు వారి యొక్క రెప్యుటేషన్ మీరు భంగపరిచారని చెప్పి దానికి మీ అభ్యంతరం ఏమిటో తెలుసుకో తెలుసుకోండి కోర్టు ముందు అని చెప్పి ముందు ఇస్తారు